理由っていうのは、えー、何だったんでしょうか。<笑><笑>えー、まずですねあの、映画自体があの皆さんに語りかけるべきだと思うんですね。UIP でもなく、パラマウントでもなく、やはり映画を見て、そしてストーリーを感じ取ってほしいと思いますので、前もって配給会社の方からこういうことだとかいうことで、サプライズをなくしてしまうっていうのは、とっても私としては残念だと思うんです。皆さんもちろんあの映画業界でのプロフェッショナルだとは思うんですけどでもそれ以前に、まあ、それと同様にあの一観客でもあると思うんですね映画の観客としてやはり映画を見て楽しんでいただきたいと思いますので私は皆さんもあの大変敬意を払っているということからこういう情報を前に漏らさないというそういうふうに徹底しましたその時にあのキャサリンさんプロデューサーとしてうんいかがなもんだとか私はちょっとピラッと喋ってしまったとかいや私は秘密を守りましたって<笑>そういうスタンスでいらしたんですか The one thing I don't do is tell Stephen what to do <笑>私からスティーブン何しようっていうことは絶対ありえません Producing、oh. one And I too very much respect the audience. I consider myself somebody who loves to go to the movies, just like I'm sure many of you sitting here do. And, and I deeply regret it when I'm sitting in the theater looking at a trailer and feeling as though I've already seen the movie and I've had every surprise revealed to me. So I think that we talk many times about trying to approach. The selling of our movies with the idea that we're one of you sitting in the audience. あの私はスティーブン・スピルバーグ監督と,がとは1978年からずっと一緒に仕事をしていますずっと映画作り一緒にしていて私も彼同様ですねとっても観客をあのに敬意を払っていますとっても尊敬していますで私自身がとっても映画を好きでそしてあのよくですね予告編を見てもともと映画を全部分かってしまったような気にさせられることがあってと残念に思う時があるんですねあの予告編の中に全てのサプライズが入ってしまっていてもう明らかになってしまっているというのはとっても残念だと思いますのであのよく彼とも話し合うんですけどやはりこの映画私たちの作った映画を、えー、プロモーションするときにですねやはり観客の一員となって考えていきたいと思っているんです。I would just like to say also about Kathleen Kennedy that、uh, she played football and in high school she was a quarterback. Yeah, she was a quarterback. She's a great producer, great lady, and also she's a hell of a football player. <笑>キャサリン・ケネディさんはなんと高校時代にフットボールの選手しかもウォーターバックの素晴らしい選手だったそうです彼女は実は素晴らしいレイディー素晴らしいプロデューサープラス素晴らしいフットボールプレーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤーヤー I tease her, you know, we're going to be at some affair and she's going to be all dressed up and I'm just going to nail her, you know? Yeah, recently. Yeah, recently. Yeah, yeah. She can throw a ball. They would have a football that's tested out. She'd throw it over those cameras. That guy right there. Had to get it right there. Just a quick crossing pattern deep down and out. Post. Come on, Kennedy. <laughs> えー、とこの映画は、えー、リメール兄弟の、えー、列車の到着以来の快挙ではないかと思っております<笑>、えー、と同時にスピルバーン監督がこれまで撮ったことのない映画だと思いますが、えー、監督ご自身は映画がこれまでに成し得なこと,ことを成し遂げた実感ありますかあるいは
、えー、ご自身がこれまでにやったことがないことをやり遂げたというご実感がおありでしょうか I try very hard to do something that I haven't done before.、Um, it's almost a goal when I search for the next film.、Um, although I will be making Indiana Jones 4, and I have done that before, but, but, but take that out of the equation right now、um, to answer your question. I'm, you know, I, I thought that Tom and I took an approach to the story that I felt was missing in a lot of science fiction, which was. Um, science fiction from the human point of view, not science fiction from an external point of view. So I tried to take the, the genre of science fiction and combine it with the genre of a family in crisis and a world in crisis and, 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 and just try to blend the two forms. And that was something I had never, not, never done before, and I, I feel very good about the result. えー、確かにもおっしゃったように今までやったことのないを成し遂げたという実感あります達成感がありますで常にですね次の映画を何を,何を作るかというふうに考えた時にやはりやったことのないものを作ろうというふうに考えるのが目標なんですねただしこの次の映画はインディ・ジョーンズ4なんでこれはもうすでにやったことが3回あります、まあ、それはちょっと別としてですねやはり今回の映画を撮るとアプローチとしてはですね SF 作品にいつも欠落している部分人間の観点視点とといいううものを取り入れようというふうに思ったんですねあの外側からの視点ではなくて人間,人間からのサイドからの視点ですから SF のジャンルと、えーまあ、人間的なヒューマンのドラマというものを組み合わせた、えー、組み合わせようという目的があってそれを達成したことがあ達成することができると思います。えー、映画の中でとってもあの怖いエリアが出てくるんですけど、実,実際の中で実、実生活の中では何が一番怖いですかっていう質問ですね。私ランキーだから今まで怖いも何もしたことないわ。えー、いつもですね、俳優の皆さんを怖い目に合わせるのが得意なんですけど、自分自身、まあ、シャークとかエリアン、でも僕が一番怖かったのは、ですね一番最初あの、ジョーズを撮っていたときに、えー、用意されていた機械のサメが。えー、壊れて故障してで海のし下に沈んでしまったんですねでそれで僕のもう仕事はキャリアはなくなったと思ったら幸いにもあれが大ヒットしたということです<笑>キャトリンさんバッドニュースばっかりです
、こういう時代に私はやっぱりいいことに人々は集中すべきで、それを語るべきだと思います。で例えば映画を見ます。私は観客としてその登場人物の体験を自分なりにこう一緒に体験しながら、えー、映画を楽しみます。えー、今回のこの,の宇宙戦争はですね、あの世界戦争はですね、このポジティブなあのもちろんいろんなことが起こります。しかし結局的にはその、えー、ポジティブなあーノートで終わっていきます。ポジティブなものを教えてくれる映画です。で人間の条件、私は人間の人間というものを信じております。ですから、えー、私は人々、人を助けて何かの力がなりたい、そう思って生きています。ですから良いこと、それを語ろうとあります。You know when I when I hear Dakota's answer, I think it's so beautiful because You mean her answer about nothing really is bad happened? I said, you know what, that's what life should be like for everyone.、ね、なな I want to Okay, well, I, I think that for one thing, there's no such thing as an old novel. I think stories live forever, good stories live forever. And H.G.、Um, Wells told one of the most compelling stories, one of the first science fiction books ever written, about an invasion from, from outer space. And、um, he told it at a time when he was actually making a, a social statement,、um, strangely, against British colonialism in the world in the, in the late 19th century. And,、uh, and every single evolution of War of the Worlds, from the first, from the H.G. Wells book to the radio play, do you remember the radio play that Orson Welles produced and scared a lot of people? They thought it was really, they were really being invaded in、um, the late 30s. And、uh, the original George,、uh, um, um, George Pell film in 1955, and then today, Our War of the Worlds, all these films have been relevant because they've occurred at a time in history when there was great unease in the world. The radio show happened just before World War II, and everybody in America was nervous about. Uh, Hitler and what was happening in Eastern Europe. And the, the first movie of War of the Worlds, made in 1954, released then, I believe,、um, everybody was terrified of a Cold War, of, of being annihilated by the Soviet Union, who was doing the, the Cold War. And today, in the shadow of 9 11,、um, I think this film has found a place in society. 私はですね、今おっしゃったあの質問の中にですね、古い、まあ、小説、古い作品っておっしゃいましたけど、あの本当に優れた作品というのは古くならないと思うんですね。で、永遠に命があると思うんです。で、H.G. ウェルズは本当に立派なあのす優れた小説を書いていた人で、えー、本当にあの SF 小説としては初めての、えー、SF 小説だと思いますけど、そしてあの宇宙からの侵略という意味でも初めてこういうテーマを取り上げた人だと思います。そして、えー、彼は当時その書かれた1919世紀末っていうのはイギリスの植民地時代を批判して社会的なステートメントを出していたわけなんですけど。あの H. G. ウェルスがその後ラジオ、えー、ラジオのドラマとして、えー、オーソンウェルス、あ、ごめんなさい。H. ウェルスの小説が書かれた時もそうですし、またオーソンウェルスがラジオの、えー、乗客として、えー、30年代の後半に。えー、本当に、本当だと思って、みんなが、お、驚,驚いたという話がありますけど。それもそうですし、また、えー、ジョージパイオレの1954年の映画もそうなんですけど。あの、で、今回もそうです。あの、常に、その時代に、何か不安がある。そういう時期に、えー、発表されているんですねラジ,オがラジオ番組が発表されたのが第二次世界大戦の直前でヒットラーのが台頭してきた時代ですしまた、えー、54年の映画というのがちょうど冷戦の始まるというそして今回今日は、えー、イレブンの後ということでやはりそういう不安のある時代というのは共通していると思います。Extremely eloquent detail, but I think I just add that it's, it's also very satisfying as filmmakers when you can explore very complex ideas and emotional experiences like this within the context of something that's purely entertaining. And that's also what we set out to do was to make、um, a fun, scary, 
exciting piece of entertainment for the summer. So it's, uh, it's only an added benefit when you can have this level of subtext. え、今本当に詳細にわたってスティーブンから説明があったので、私はちょっとだけ声させていただきますと、やはりこれだけあの、いろんな感情的に、あの、皆さんに考えさせるような、そういうテーマ性を持ったものを、え、こういう娯楽
that, that, that Stephen has seen, that uh, a man who is not necessarily a bad person, but he just doesn't get it. で、あの、えー、私はなんか父親が非常に昔からまあ憧れたことでありまして、非常にこの、えー、監督もそうです。非常に責任あるわけです。こういう例とはとても違うわけです。<笑>えー、ですから、<笑>それで、えー、ですからまあこういうでも男って私たち見るわけですね。決して悪い人間じゃない。えー、だけども、えー、悪くはないんだけど、なんかよく生き方が分かっていないみたいな人間いますね。そういう男をやろうということで、私は全然違うそういう人間を。話し,合話し合ってこのキャラクターになるふりをしていった。子供にどう対処していいか分からないです、ね。There, there で,であのそういう父親いっぱいいます。言うと思います。子供にどう対応していいか分からないって、そういう父親。And what, what I love about Stephen's movies, when you look at it, the families are very real. スティーブン・カナ、スティーブン・カナ、スピルバーグの監督の素晴らしい映画の特徴は一つ、ファミリーのやり方はとてもリアルだった。And sometimes the point of a father or a parent is that you, you, you don't necessarily have to do anything, but you, you've got to listen. But they want. And it was just there's moments in this movie that I'm very proud of, and, and moments that, that I found with Stephen and that, the way Stephen directed me that I've. That as, a, as, as an actor, and, and my goals that I would, what I would personally wanted for the film,、uh, it, it surpassed、uh, the family and the characters. I, there's moments in the movie that, you know, I don't want to give it away, but just moments that, you, that literally were, where the character was denying the loss of, uh, of uh, someone. And、uh, Stephen would just find the, you know, that stuff on the day. I just, it was a tremendous amount of、uh, fun. But it's very, you know, when we work, we're, it's a lot of fun. It's, it's, it's intense, but it's, it's fun. And we trust each other, you know. We all know, we're all doing our jobs. We're all doing what we're supposed to be doing. And so when that's happening, you know, we like to have a lot of fun. I mean, it was Dakota's birthday on the movie, and, you know, Steve and I got her cold stone. And that was, you know, ice, cold stone is a great ice cream. あの私は、ね、この映画は非常にプラウドに思っています。それはあのスティーブン・スピルバーグ監督の演出力もございましたけれども、私がそういう,そう,いうこの映画で描かれる父親を自分が俳優としてできる以上のそういう父親像ということで描け得たということは、えー、本当に私はプラウドだし、また監督にお礼を申し上げたい。レイというキャラクターがです、ね、ある人を失って、そしてそれが立ち直ってあの場面の素晴らしさというのはやっぱり、えー、僕としても本当に期待以上の演技ができたと思います。でスティーブン・スピーバーグの話あの仕事が楽しい、えー、そして例えばまたまたの誕生日があったそうです、その時にはそのアイスクリームが好きなもんですから、アイスクリームをたくさん買って楽しかったねと今言っておりますけれども、そういう楽しいこともございます。そういうい雰囲気の、えー、現場です